वेलकम बैक लिस्नर्स आप सुन रहे हैं एफ एम वन टू पॉइंट टू राइट अवे फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इस वक्त आप हैं हमारे साथ ट्रांसमिशन में उम्मीद करते हैं कि आप आज के दिन और आज की ट्रांसमिशन को भी कर रहे हैं एंजॉय जैसा कि आपके साथ बात हो रही है सर्दी के हवाले से और इस वक्त बहुत सारी बातों के बाद अब टाइम हो चुका है हमारे जिस फेवरेट प्रोग्राम का वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इसके नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें बात करते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई तो आइए चलते हैं अपने आज की इस एपिसोड में वेलकम करते हैं बिनिश को बिनिश जमाल को और उसके बाद आपको बहुत सी अच्छी और जिसे कहते हैं ना मुफीद बातों तक लेकर चलेंगे जी अस्सलाम वालेकुम बिनिश कैसी हैं आई होप कि सर्दी के हवाले से आज भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके जवाब जानने के लिए लोग बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं एग्जैक्टली क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है और पिछले दो दिन से तो शदीद मेरे ख्याल से माइनस में टेम्परेचर चल बिल्कुल बिल्कुल एक टाइम आता है कि उसमें जब हम टेम्परेचर देख रहे होते हैं तो इट्स टोटली जीरो एग्जैक्टली उस लेवल तक अब ये जा रहा है और ये बहुत अरसे के बाद इस तरह की ठंड जो है वापस पिंडी में लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसके अलावा भी लाहौर हो या कराची भी हो वहाँ पे सब लोगों को बहुत एक डिफरेंस फील हो रहा है कि ठंड का जो जोर है वो इस दफा बहुत ही डिफरेंट है और अच्छा भी हुआ है क्योंकि देखिये पिछले साल भी बहुत ठंड थी उससे पिछले जो तीन साल गुजरे वो बहुत गरम थे और हाँ, उसमें कुछ एक्चुअली समझ ही नहीं आ रही होती थी कि लोगों को ना स्वेटर्स पहनने का टाइम समझ आ रहा होता था ना गैस की और हीटर्स का कुछ फ्लो बन रहा था लेकिन इस दफा तो जैसे कहते हैं ना सब चीजें बराबर हो गई आशुकर है इस बार जो है गैस भी बेटर है बहुत ज्यादा लेकिन चलो अच्छी बात है काफी बेहतर हुआ जी तो लिस्नर्स आपके साथ आज शेयर करेंगे हम जिस टॉपिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताएंगी विनेशा में जी क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो लिस्नर्स बड़े शौक से सुनते हैं और मैंने पहले भी कहा था कि खातन का जो है वो रुझान हमारे प्रोग्राम की तरफ ध्यान बहुत होता है उन्हें इंतजार रहता है हर पीर की दोपहर बारह बजे क्योंकि एक प्रोग्राम मैं काफी जमाने से कर रही हूँ अच्छा फीमेल्स हमेशा यही चाहती हैं कि हम उनको डिस्कस करें तो मैं ये कहना चाहूंगी बहुत सारे और भी ऐसे टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन फीमेल्स को शायद अपनी सेहत और अपनी ब्यूटी का कुछ ज्यादा ख्याल है आजकल मेंटेन रखना चाहती है तो आज हम ओवरऑल मिली बातें करेंगे कि खातन को इस साल के आखिर में कि खातन को अपनी सेहत का ओवरऑल कैसा ख्याल करना चाहिए जिसके अंदर ब्यूटी भी है जिसके अंदर उनकी सेहत भी है उनके खाने पीने की रूटीन भी है और ग्रूमिंग भी है तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे इस 2009 के साल का ये आखिरी प्रोग्राम है जो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ उम्मीद है मैं आप लोगों को लोगों के साथ हमेशा ही रहूंगी लेकिन मैंने कहा कि चलो आज साल के आखिर में कुछ मिली जुली बातें कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम प्रोग्राम कर जैसे कि मैं लास्ट ट्रांसमिशन में मुझे याद है कि मैंने कहा था कि दैट वाज अ गिफ्ट फॉर द बॉयज फॉर द मेल्स कि हमने उनकी हेल्थ पे और उनके फिजिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी और उन्हें बहुत हेल्दी टिप्स दी थी कि वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं तो आज बकौल विनिश के आज जो हमारा जो है ये एपिसोड इज अ गिफ्ट एपिसोड फॉर ऑल द लेडीज जो अपनी ग्रूमिंग अपनी ब्यूटी अपनी फिजिक और अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखना चाहते हैं जी तो बेनिश आज हम स्टार्ट करेंगे बात खातन की फिजिक के हवाले से उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से सबसे पहले हम किस टॉपिक को टच करें देखिए सबसे पहले तो ओवरऑल एक फीमेल की अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में उनका वेट नहीं आता वैसे एक औरत की हेल्थ बहुत ठीक होनी बहुत जरूरी है जैसे कि खातन को थकन होनी जरूरी जो हो जाती है वो ना हो अच्छा खातन एक्टिव रहें खातन अपने आप को मेनटेन रखें अपने वेट से देख के अपने बालों से लेके अपनी हेल्थ से लेके अपनी ओवरऑल जो कहते हैं ना कि बॉडी की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि फिर खातन अपने आप को ग्रूम किस तरह से कर सकती हैं वो अपने आप को एक्टिव रखें और पॉजिटिव सोचें लेकर आए एक और बात देखी जाती है कि खातन जो हैं क्योंकि शायद वो टेंशन में होती हैं उन पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं उसकी वजह से वो नेगेटिव ख्याल की तरफ बहुत चली जाती हैं तो मैं खातन को पैगाम देना चाहती हूँ कि आप कोशिश ये करें कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आए और एक और बात फीमेल्स को चाहिए कि जो फीमेल्स क्योंकि अब तो जमाना बदल चुका है जितनी खातन वर्किंग हो, होती जा रही है उतनी पॉजिटिव सोच इनकी होती जा रही है जितनी आप खातन घर में रहती हैं या खाली वो पार्टीज में जाती रहती हैं तो उनकी नेगेटिव सोच ज्यादा बढ़ती है तो मैं आज पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आऊंगी कि फीमेल्स अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए अब एक पॉजिटिव सोच को किस तरह से जो है वो इख्तियार करे सही ये बहुत अच्छी आपने बात की जो जैसे कि मैं अपनी ट्रांसमिशन में बहुत दफा ये बात रिपीट करती हूँ कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए एक ब्लेसिंग होती है व्हेन यू स्टार्ट टू थिंक पॉजिटिव तो आपके बहुत से आधे मसाइल समझें कि वो तो ऑलरेडी हल होना स्टार्ट हो जाते हैं 
सिर्फ आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से क्योंकि ये एक आपकी ह्यूमन साइकी होती है जो आप सोच रहे होते हैं वो आप फील कर रहे होते हैं इफ यू स्टार्ट फीलिंग गुड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर और आप अपने आप को हेल्दी आप अपने आप को एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करना शुरू करते हैं तो ये बहुत एक अच्छी और हेल्दी बात है और इसके साथ ही हम इसमें शेयर करना चाहेंगे कि अभी आपने ग्रूमिंग की बात की तो मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ग्रूमिंग हम खातन के लिए लगता है कि उन्हें कि सिर्फ वो अच्छे बाल बना लेना अच्छी स्किन को मेकअप कर लेना या मैनी पैदी करवा लेना दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग लेकिन ग्रूमिंग इससे ज्यादा है और वो विनेश हमें थोड़ी सी डिटेल में बताएंगी कि ओवरऑल एक ग्रूमिंग फॉर अ फीमेल इज समथिंग दैट इज गुड फॉर योर इनर हेल्थ एज वेल एज फॉर योर आउटर हेल्थ देखिये वही जहाँ हमने बात अभी की ना कि एक ऊपर से अपने आप को जो ना टिप टॉप कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपकी इनर हेल्थ का होना ठीक जरूरी है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि फीमेल्स एफर्ट नहीं करती हैं हम ये नहीं कह रहे कि आप एक चार्ट पे चले अमल करें लेकिन कोशिश ये करें कि आप जो है वो आजकल रिसर्च करें कि क्या चीजें आपके लिए हेल्दी हैं उसकी प्रिपरेशन करें अभी हमने कुछ दिन पहले मैंने और नाजन ने प्रोग्राम किया तो हमने कहा था कि फीमेल्स को चाहिए कि वो कुकिंग में जो है ना अपने आप को लगाना शुरू कर दे आप कुकिंग का मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ बेकिंग लेकिन आपने कुछ कभी जो है वो कुछ कबाब बना लिए कोई नई कुकिंग जो है आपने यूट्यूब पे आजकल आपको पता है रेसिपीज इतनी मिलती है उसको आपने डाउनलोड करके उसके मुताबिक अपने आप को उस सोच में लगा लिया ताकि आप जब प्रिपेयर करेंगी तो आप एक जो है वो अच्छी फूड्स खाने की भी आदत डालेंगे जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम सैलेड्स का जिक्र करते हैं तो बड़े मजे मजे के ना आजकल कटर्स आ रहे हैं तो उसके लिए आपने जो कैरेट्स काटी हैं आपने जो है वो कैप्सिकम्स काटे हैं आपने अनियंस काटे आपने टमाटोस काटे इन सब को मिला के जब आप सैलड खाएंगे वो एक हेल्थी पोर्शन होगा और उसका जब वो बहुत अच्छे तरीके से कट आपने की भी होगी तो आपको खाने का भी दिल कहेगा जिस तरह की आप समझे कि आपने सीजर सैलड लिया सीजर सैलड में तमाम तरह की वेजीज आप समझे कि सैलड्स होती है जिसके अंदर आप समझे कि आइसबर्ग भी होगा जिसके अंदर क्यूकम्बर भी होगा उसमें आप सीजर सैलड को अपने मुताबिक अपनी रेसिपी के मुताबिक बना सकते हैं मतलब ये होता है जब आप प्रेपरेशन कर रही होती हैं तो आपको एक तरह की ना एक एक रोमा मिल रहा होता है एक मैसेज मिल रहा होता है कि आपने जब उसको बनाएंगी तो आप एक हेल्दी चीज भी खाएंगे इस तरह हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ अपने आप को लेकर आए और कोशिश ये करें कि आपने ये कहना है कि मैं बीमार नहीं हूँ मैं ठीक हूँ क्योंकि नेगेटिव सोचें भी आपको लेकर आती है ना आपको जरा सा भी जोड़ों का दर्द होगा जरा सा भी आपको जो है वो ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा या आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो फीमेल जो है ना बेड पे पड़ जाती हैं पता नहीं हमें क्या हो गया अच्छा जरा सी घर में टेंशन आएगी तो फॉरन ब्लड प्रेशर की गोली खाने पर मैंने देखा ये तो बात कॉमन होती जा रही है फीमेल जरा सी बात को ना इतना तूल देती है और एक ब्लड प्रेशर की गोली तो उनके साथ लगी हुई है तीस पैंतीस साल की औरतें अगर ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना शुरू कर देंगी तो आप सोचें आगे जाके क्या हाल होगा नहीं ये आपने बहुत अच्छी बात की कि वाकई में इस एज लिमिट पे मैं, मैंने भी कॉमनली ऑब्जर्व किया कि पीपल डोंट माइंड टेकिंग के वो ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं अच्छा जी शुगर की भी टैबलेट्स इनटेक हो रही हैं और इसके अलावा माइग्रेन है उसकी टैबलेट्स इनटेक हो रही हैं और सबसे बढ़कर ये कि उनको लगता है कि अच्छा बस इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो शायद दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा हालांकि ये कोई इस तरह की एज नहीं है कि वो अपने आप को इतना इम्यून कर लें मेडिसिन के ऊपर आधे से ज्यादा मसाइल का हल सिर्फ आपकी एक्टिविटी में है और आपकी एक रूटीन में है अगर आप उस हेल्दी रूटीन को मेंटेन करें तो आपको इन मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना स्लीपिंग आवर्स बेहतर करने चाहिए खातन इस चीज का ख्याल नहीं करती कि अगर वो सुबह अर्ली उठी हैं तो वो दिन में नैप नहीं ले सकती ये मैं खुद भी जानती हूँ कि खातन नहीं ले पाती दिन भर में नैप क्योंकि वो नैप उस तरह का रिलैक्सेशन से भरपूर नहीं हो सकता बहुत सारी टेंशन होती है अब घर के काम है अब खाना चढ़ाया हुआ है अब कुछ और चल रहा है तो आप अपनी रात का नैप इतना हेल्दी कर लें कि वो फोर आवर्स फाइव टू सिक्स आवर्स की अगर आप एक क्वालिटी नैप ले रहे हैं तो वो आपके लिए एटलीस्ट हेल्दी हो जाए एग्जैक्टली exactly. वही बात है ना कि हमने कहना कि पॉजिटिव अपने सोचों की तरफ लेकर आए होता ये कि नैप कहाँ होता है यहाँ तो फीमेल्स बिस्तर पे सोच लेटती हैं तो पहली बात तो ये है कि वो दिन भर वो शिकायतें किसी से फोन पे हो रही होती हैं और फिर वो टेंशन मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ ऐसी बात हो रही होती है जो उनको नेगेटिव सोच की तरफ लेके जा रही होती है फीमेल से मैं ये कहती हूँ कि ये आ, दो हजार उन्नीस है ये नया सदी है देखे ना ये नई सदी है कि वो जमाने नहीं रहे कि आप देखिए एजुकेशन फीमेल्स में कितनी ज्यादा हो गई है पहले जमाने थे छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां की जाती थी ठीक है अभी भी होती हैं लेकिन अब लड़कियां शादी के बाद पढ़ती हैं ठीक है ना उनकी अप्रोच बहुत फर्क हो चुकी है ठीक है हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों की एक सही एज रीजनेबल उम्र में शादी होनी भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो मजहब है उसके मुताबिक जो शादी की एज है उसमें लड़कियों की फीमेल्स
ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है फाइनेंशियली किसी चीज की जरूरत है बेसिकली बात यह है कि ये एक एजुकेशन है देखिए हर चीज की एक एजुकेशन है हमारी इस्लामिक एक वैल्यूज है उसकी भी एक एजुकेशन है हम कुरान पाक पढ़ते हैं तफसीर पढ़ते हैं तफसीर पढ़ने का मकसद क्या है कि हम उन असूलों पे अपनी जिंदगी गुजारें फिर जहां पे दुनियावी बातें आती है हम एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को हर तरह से बेहतर करें अपने आप को ग्रूम करें लेकिन अगर इसी बातों के साथ अगर आप नेगेटिव सोचों को रखेंगी और खानदान की सियासत में और पॉलिटिक्स जो घरेलू होती है क्योंकि हम आज एक जनरल बातें कर रहे हैं ये आपको नेगेटिव सोचों की तरफ लेके जाते हैं ठीक है आप अपने आप को पॉजिटिव चीजों की तरफ लेकर आए और हेल्थ की जहां पर बात आ रही है हेल्थ सेक्टर में सबसे पहले जब लोग आ, हम जैसे डाइटेशन को कंसल्ट करते हैं तो फीमेल्स कभी किसी को डिस्कस करते हैं लोग कहते हैं वो तुम अपना वक्त जाया करने क्या जा रही हो क्या खुराक की दुकान है कुछ भी खा लो गुजारा ही तो करना है ऐसा नहीं होता देखें हम आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताते हैं कि आपने अगर इस सैलड्स खानी है जैसे सेब है अनार है अंगूर है अमरूद है केला है तो ये आपको एक अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जा रहा है कल की बात है खातून में से बहस करी कि भाई डाइट प्लान मेरे से तो होता नहीं मैंने कहा खाती क्या कहती है मैं जो हूं ना खाली चाय और रस पीती हूँ मैंने कहा बात बताएं मुझे इतनी सी बात बता दे आप मेरी बात ना माने आप गूगल पे सर्च करें क्या ये जो रस आप खा रही है केक रस खा रही है इसमें इतनी सी भी कोई न्यूट्रिशन है तो आप मुझसे बहस करें ना इस बात के ऊपर जब हमें खुदा की ब्लेसिंग अल्लाह की नियमतें जिनका कुरान में जिक्र है जिसके अंदर अनार है जिसके अंदर जैतून है जिसके अंदर तरबूज है जब उनका कुरान में जिक्र आया है तो उनकी अफादियत कितनी ज्यादा होगी आप वो चीजें खाके जो है अपने आप को सेहतमंद क्यों नहीं रखना चाहती बजाय कि आप वो बेकरी में जाके जो है एक गलत अप्रोच करना मैंने कहा ना फीमेल्स को बहुत नेगेटिव सोच है बहुत सारी फीमेल जो है मैंने देखा है बेकरी के बाहर बैठ के ना एक खातून है मैं उनको जानती हूँ तो उनका 140 किलो वजन है आप यकीन मैंने पूरा जो बड़ा मीडियम साइज पिज्जा नहीं होता वो एक वक्त में खाती हैं ठीक है और उनको मैं कह कह के, के देखें बात ये नहीं है कि आपने खूबसूरत लगना है वही बात है ना कि हमें ऊपर के पेरेंट्स ही दिखानी है आप भी देखिए आप पिज्जा खा के बैठी हुई है क्या आप इस पिज्जा पार्लर तक आने के लिए इस काबिल है कि आप पैदल चल के पंद्रह मिनट की वॉक कर ले नहीं भाई वो गाड़ी से उतरी है और पिज्जा खाए फिर गाड़ी में बैठ गई है मकसद ये होता है कि आपके जिसम में इतनी जान होनी चाहिए कि आपने कुछ खाने जाना भी है तो वो खाने के लिए भी आप 15 से 20 मिनट की वॉक करें कोई अच्छी चीज खाएं कोई जूस का ग्लास पिए अनार का जूस पिए स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक पिए जाके मिल्क कॉफी पिए कोई अच्छी चीज पिए उसके बाद आप वापस अपने घर भी आते हैं कोई एंटरटेनमेंट करने गई है तो वही आपके जो है ना इतनी बॉडी में जान हो कि आप चल के जहाँ पैदल आए पूरे दुनिया में बाहर के ममालिक में अमेरिका हो यूरोप हो इंग्लैंड हो औरतें अपने घर के काम खुद करती हैं ठीक है थीके? और यकीन माने कि वो इतना पैदल चलती हैं इतना पैदल चलती हैं क्योंकि वो हमारे तरह मुल्क की तरह उनके पास इतनी ज्यादा सहूलियात मौजूद नहीं है हाँ पब्लिक फैसिलिटीज हैं लेकिन वो इतनी सेहतमंद हैं क्योंकि वो ख्याल करते हैं मैं बताऊँ आपको गोरियाँ हमसे ज्यादा ख्याल करती हैं माशाला आप देखिए मेनोपॉज उनको फिफ्टी से पहले नहीं होता पाकिस्तान में फीमेल्स में 35, 37 में मेनोपॉज हो रहा है ये तो बच्चा पैदा करने की उम्र है आपकी ठीक है ना अब तो फीमेल्स की शादियां इतनी लेट कर रही होती हैं पूरे वेस्ट में खातन को 55 से पहले मेनोपॉज नहीं होता मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में फीमेल्स को 35 में मेनोपॉज हो रहा है ये बहुत गलत साइन है ठीक हमारी फीमेल्स का आयरन तो कुछ है ही नहीं दूसरी बात यह है कि वो औरतें क्योंकि घर के काम भी करती हैं बाहर के जॉब्स भी करती हैं इसलिए उनको नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं मिलता हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो हम इतने तरह के माशाल्लाह तरह तरह के प्यारे प्यारे ड्रामे आते हैं कि जो हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं शायद बहुत बड़ा हमारा किरदार अदा कर रहे होते हैं उनको देख के हमारी और नेगेटिव सोच बदलती है आती है ठीक है मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं आप सिर्फ ऐसे चैनल्स देखने डिस्कवरी चैनल लगाएं ठीक है ना ऐसे चैनल्स लगाएं जो कि आपको एक पॉजिटिव एजुकेशन की तरफ बात कर रहे देखिए हम एक पॉजिटिविटी की बात करें और, और देखिए मीडिया का मतलब है कि जब आप एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन एग्जैक्टली exactly, आप अपने घर की टेंशन से अगर निकलते हैं और हमें मीडिया पे वही खराफात देखने को मिलती है जिसमें एक दूसरे की बैक हो रही है सास बहू के झगड़े दिखाए जा रहे हैं और घरों की पॉलिटिक्स दिखाई जा रही है और वो भी इतनी एक्सक्लूसिव लेवल्स की दिखाई जा रही है कि अगर कोई आइडिया जैसे कहते हैं ना अल्लाह माफ करे अगर हल्की सी उसकी हिंच आपके माइंड में स्टार्ट हो रही होती है ना तो उसकी पूरी एक आपको स्कीमाइज हुआ हुआ वो मिलता है एग्जैक्ट पिक्टोरियल फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा होता है कि अब क्या होगा उसके बाद हम ऐसा करेंगे तो ऐसे क्या होगा तो कहीं ना कहीं जब हम वो चीजें देखते हैं तो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियस में आपके वो जा रही होती हैं बिल्कुल और वो फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी बात से कुछ डिलीवरेंस ऐसी हो सकती है क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन एब्जॉर्ब तो हर च
उस तरह से एनर्जेटिक नहीं होती हैं अपने काम खुद नहीं कर रही होती तो उनका वो जो मल्टीटास्किंग का कुदरती अल्लाह तौर ने अल्लाह ताला ने हमें स्किल दिया होता है ना उसको भी एक तरह का जंग लग रहा होता है बिल्कुल अब मैंने ये कहा ना कि देखिए फीमेल्स ये कोशिश नहीं करती है मैं फीमेल से कहती हूँ ना कि आप कोशिश करें जब हमारे पास वो डाइट प्लान के लिए आते हैं या अपने कंसल्टेशन के लिए आती है फीमेल्स तो उनको मैं पहली बात ये करती हूँ कि देखिए थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप टाकियां लगाना शुरू कर दें कपड़े धोना शुरू कर दें मतलब ये होता है कि एक्टिविटी के मतलब ये होता है कि अगर आपके घर के पास सब्जी की दुकान है फ्रूट की दुकान है इवन शॉपिंग मॉल भी है तो बजाय कि आप पांच मिनट भी गाड़ी में ड्राइव करके जाने के ठीक है सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुल्क में बन चुका है ये बात सच है कि हमें बहुत डर लग रहा होता है कि कोई भी हमारे साथ है वो हमारा पर्स छीन लेगा वो मोबाइल छीन लेगा का हमला कर देगा बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है ये बात सच है कि हमारे यहाँ अभी हम सेफ्टी में नहीं है लेकिन कोशिश करके जो आपके पास अगर ऐसे आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं अगर कॉलोनीज आपकी ऐसी सेफ हैं तो कुछ तो कोशिश करके पार्क तक थोड़ी सी वॉक करके आए थोड़ा जाएं पता है क्या फायदा होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं हम पैदल चलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब घर में बंद होती तो कोई नेगेटिव सोच मुझे भी अप्रोच कर रही होती मैं बाहर निकलती हूँ चलो एक बंदे से बात की दूसरा बंदा रास्ते में मिल गया तीसरी औरत मिल गई मैं पार्क में जाऊंगी कुछ नए लोग मिलेंगे मैं डाइटेशन हूँ मुझसे बात मैं अपनी बात बता रही हूँ ना आपको तो जब जितना लोग आप लोगों में जाते हैं ना बाहर उतनी आपकी पॉजिटिव सोच बनती है क्योंकि पता क्या होता है आप यहाँ से भी कुछ सीख रहे हैं हमारे प्रोग्राम से कुछ मैं आप लोगों से सीखती हूँ इवन कि मैं डायटेशन होकर कहती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट से सीखती हूँ वो मुझे एक नई बात सिखा के जाता है तो ये बात होती है कि और वो चीज होती है कि आप जब देखते हैं जब वॉक करते हुए लोगों को आप कहते हैं देखो तो कितनी दुनिया वॉक कर रही है मैं पार्क में जाकर देखती हूँ कुछ लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं कुछ लोग पुशअप्स कर रहे होते हैं चाहे उसमें मर्द हो चाहे लड़के हों लड़कियां औरतें हों और कुछ लोग जाके पार्क में बैठ जाते हैं वहीं पर भी नेगेटिव सोच वाले लोग बैठे हैं वहीं पॉजिटिव वाले लेकिन मैं बताऊँ जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाते तो आपको खुद होता है यार देखो वो उतनी वॉक कर रहा है जब वो इतनी जान लगा सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता यकीन माने हमारे नेबर्स में एक अंकल है उनके कुछ दिन पहले डेथ हुई है ही वॉज एटी जब उनकी डेथ हुई है मैंने उनको उनकी डेथ से कोई तीन महीने पहले तक वॉक करते हुए देखा सुबह शाम ना वॉक करते और वो आएंगे हेलो हाउ वो यू सब एक पॉजिटिव सोच ना उनकी आवाज आएगी हमें भी सलाम करेंगे क्या हाल है कैसे हो उनको देख के हम कहते थे यार ये इतनी बड़ी उम्र के आदमी जब कर सकते हैं और वो इतनी पॉजिटिव सोच लेके चलते थे कभी किसी बच्चे को पकड़ा कभी हमें पकड़ा तो ये तरीका होता है एक पॉजिटिव सोच की तरफ जाने का फिर वो आएंगे कभी वो छिले के दाने लेके खाएंगे मैंने कहा ना कि उनको देख के हमें हाँ अपनी एक रूटीन है ना कि आपने एक टाइम किल करने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी है करनी है लेकिन ये उस एक्टिविटी से बेहतर है कि टीवी लगा के तीन घंटे आप स्टैटिक होके एक बुत बन के आप उसके आगे बैठ गए एंड यूर जस्ट ट्यूनिंग इन चैनल या आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऐसी न्यूज जिसमें कोई आपको अच्छी खबर नहीं सुनने को मिल रही मैं कभी कभी देख रही होती हूँ कि न्यूज चैनल हमें कुछ बता रहे होते हैं उसमें मुश्किल से कोई एक या दो सेकंड की ऐसी कोई बात होती है जो कोई पॉजिटिव हो कि कोई चीज बना दी हमारे मुल्क में किसी ने कोई तमगा हासिल कर लिया किसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ हो गया इस किस्म की अदर देन दैट ऐसी कोई न्यूज नहीं होती कि जिसमें कोई पॉजिटिव हो फलानी जगह ये हो गया एक्सीडेंट्स हो गए धमाके हो गए ये हो गया ये हो गया सारी टेंशन से जुड़ी चीजें होती है तो वो एक एज पे हमारे लिए ठीक नहीं होती तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम उन्हीं परेशानियों में अपने आप को एंगेज रखें एग्जैक्टली मैंने कहा ना कि चाहे न्यूज चैनल्स हो चाहे ड्रामाज हो दोनों में नेगेटिविटी दिखाई जा रही है इसलिए मैं कहती हूँ कि डिस्कवरी चैनल से जो ऐसी कुछ चीजें होती हैं क्योंकि उनमें बहुत नई चीजें आपको दुनिया में देखने को मिलती हैं या नई टेक्नोलॉजीज की तरफ देख लें और कुछ नहीं मैं तो कहती हूँ बीबीसी फूड या ऐसे चैनल एग्जैक्टली ये बहुत अच्छे हेल्थी चैनल होते हैं या डिस्कवरी चैनल में जो हमेशा सबसे अच्छी जो बात लगती है वो ये कि मुझे तो कभी कभी ये सोच के देख के रश कर रहा होता है कि हमारे यहाँ पे इंसानियत और जो ह्यूमैनिटी का लेवल है या जो लोगों की लाइफ को हम तवज्जो देते हैं वो क्या ही होगी वहां पे आप उनके चैनल्स पे देखें कि एनिमल्स की कितनी केयर की जा रही होती है बिल्कुल हर ओकेजन पे चाहे वो नया साल आएगा या वो साल का मिडिल होगा कोई ओकेजन आएंगे एनिमल्स को वो लोग ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे दे आर ह्यूमन एग्जैक्टली हम उसका रिवर्स है कि हम इंसानों को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे दे आर एनिमल्स बिल्कुल बात यही ना कि मैंने कहा ना हमारे यहाँ सोच इतनी नेगेटिव है और वो बताया कि इतना गलत मैसेज हमें वही टीवी ड्रामाज और उनके थ्रू मिल रहा है कि वो मैंने कहा ना फीमेल्स तो क्योंकि उनको तो शायद न्यूज चैनल से हम सिर्फ देखने तक नहीं रुके रहते हैं हमें उसके बाद उसको फिर एक और सर्कल में वी हैव टू गो थ्रू दिस होल फेज ऑफ यू नो टॉकिंग एंड डिस्कशन बिल्कुल तो वो चीज उसको और ज्यादा स्पॉइल करती है मैं ये
ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इंटरनेट की दुनिया जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं ये प्रोग्राम भी हमारा फेसबुक पे लाइव जो है वो ट्रांसमिशन चल रही है वो किसके थ्रू है इंटरनेट के थ्रू ठीक है ना ये एक पॉजिटिव सोच है कि आप लोग मुझे भी देख रहे हैं और मैं आप लोगों तक पहुंच रही हूँ मैं फीमेल्स को फिर ये कहूंगी कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें अगर आप हम हमसे कंसल्ट करते हैं डायटिशियन से तो देखिए हम मैं आपको जो मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट है मैं लोगों से कहती हूँ आप मेरे पास आ रहे हैं मैं आपको खाली वजन कम नहीं करा रही या मैं ये नहीं कह रही मैं ये कहती हूँ कि आप अपने लिए एक लाइफ बनाने जा रहे हैं इतना मजा आता है आप देखें आपके घर में एक नई प्रेपरेशन होती है कि आप कभी कबाब बना रही है कभी चने उबल रहे हैं कभी गाजरे आ रही है कभी फ्रूट बन रहा है कभी कोई चीज आ रही है तो एक पॉजिटिव एफर्ट है जो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है लेकिन ये बिल्कुल नेगेटिव एफर्ट है कि आप जाएं गाड़ी में बैठ के एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वूफेस खाकर आ जाना जिसमें कुछ भी नहीं है अगले दिन आपको फूड पॉइजनिंग हो जाना और वो आपको जो है दस पंद्रह हजार रुपया एक वक्त का खामा खा वेस्ट हो जाना ये वेस्ट ऑफ मनी है पॉजिटिविटी ये है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को लगाएं एफर्ट्स में अपने बच्चों को गार्डनिंग में लगाएं देखिए बच्चों को गार्डनिंग का बहुत शौक होता है जो किचन गार्डन है उस एक्टिविटीज में लगाएं कि चलो आज हम जो है वो पुदीना लगाते हैं आज हम जो है वो धनिया लगाते हैं सलाद के पत्ते लगाते हैं आजकल जो है छोटे छोटे किचन गार्डन की तरफ लेकर आए फिर बच्चों को बताएं कि एलोवेरा जो है वो उसके क्या फायदे होते हैं इस तरह के बच्चों को एक्टिविटीज में लेकर आए और मैं बताऊं आपको अभी भी जमाना कुछ नहीं बदला है बच्चों को अगर आप चाहें पॉजिटिव एक्टिविटी ये भी होती है पहले आपको याद होगा ना एक गर्ल्स गाइड का बहुत था कि हम पहले बूथ पे जाते थे अब बच्चों को इस तरफ लेके जाए मैंने कहा ना कि आपने अपने घर की सोच को बदलना है और ये बता दू मैं आपको घर का सारा दारो मदार फीमेल्स पर होता है जितनी आप पॉजिटिव होंगे आपके बच्चे भी उतने ही पॉजिटिव होंगे और अपनी हेल्दी रूटीन बनाएं खुद अपने घर में अपने लिए जो मैंने कहा ना कि फूड प्रिपेयर करें जिसमें आपने सैलेड्स बनाई हैं फ्रूट सैलेड्स बनाई हैं आपने तरह तरह के कटलेट्स बनाए हैं प्रॉन्स बनाए हैं जो आप कर सकते हैं उसकी तरफ आप आए जी तो लिस्ट आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं फीमेल हेल्थ के हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात की किस तरह से आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को ग्रूम्ड रख सकते हैं और उसमें जो हमने जिस टैबलेट का हम आज जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही एक खास दवाई है और उसका नाम है पॉजिटिविटी ये आज ही हमने इन्वेंट किया है पॉजिटिविटी को हम एक ऐसी एनर्जेटिक टैबलेट कह रहे हैं कि वो ना सिर्फ इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाती है बल्कि आपकी पॉजिटिव सोच आपकी पर्सनैलिटी में आपकी हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अच्छा इसके अलावा बिनिश मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो ओवरऑल जब फीमेल्स को ये प्रेशर फील हो रहा होता है कि हमारे ऊपर घर के काम का बहुत बर्डन है तो व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग जिसको वो करके अपने आप को ऐसे फील करें कि हाँ काम की थकावट के बाद हमारी रिलैक्सेशन के लिए ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था देखिए आप ये डिपेंड करता है कि बर्डन किस किस्म का है अब देखिए वाकई बात सच है कि कुछ फीमेल्स पे इतना बर्डन होता है कि पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर होती है इतने सारे लोगों का पूरा किचन मेंटेन करना उनकी सफाइयां कराना हकीकत में वो फीमेल्स जो है चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं और उनका बर्डन जो है वो उठाने का उसके बाद उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं रहती क्योंकि उन्होंने बर्तन भी धोने हैं उन्होंने कपड़े भी धोने हैं उन्होंने खाने भी पकाने हैं फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत जो घर में झक कहते हैं ना झिक झिक होती है बातें होती है वो भी बर्दाश्त कर रही है उसके बाद आप मैं बता दूँ कि फीमेल्स में वाकई इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो कुछ पॉजिटिव की सोच की तरफ भी जाए लेकिन इसका सारा दारो मदार फिर घर के सरबराह जो होते हैं जो उनके शोहर होते हैं जो घर के बड़े होते हैं उन पे होता है कि प्लीज फीमेल्स को थोड़ा सा इन बर्डन से हटाएं जब अगर आप साहिब हैसियत हैं तो कोशिश ये करें कि अपनी बेगमात को थोड़ी सी आसानी दें या कुछ लोगों के घर का अपना भी होता है फिर मैं फीमेल से कहूंगी कि उसका एक पॉजिटिव तरीका ये है बहुत आसान जो मैंने ढूंढा है वो ये है कुरान चैनल कुरान चैनल जो आता है ना टीवी पे यकीन माने कुरान चल रहा हो तो उसकी तफसीर आ रही होती है जब वो हमारे कान में पड़ती है ना तो हमारे कान में ये आता है कि खुदा के अहकाम ये हैं और सब्र तहमुल जो चीज है ना जो हमारे हमारे रसूल सल्लाह वसलम की भी बात है कि सब्र तहमुल के साथ जिस तरह से हजूर सल्लम अपने साथ जो इर्द गिर्द लोगों के साथ जो डीलिंग करते थे अगर हम वो पॉजिटिव बातें सोचना शुरू कर दें तो मैं बताऊं आपको ये एक बहुत पॉजिटिव बात है बजाय कि हम जाएं और तो सेकेंडली हम जब अपने मजहब से हट के और बात होती है वो होती है पॉजिटिव कोटेशन पॉजिटिव कोटेशन सुनहरी बातें जिसे हम कह सकते हैं उर्दू में अकवाल जरी भी जो आप कहेंगे अगर हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं फिर हमें ख्याल आता है कि यार ये बात लिखी हुई है किसी बंदे ने किसी माहिर ने लिखी होगी ठीक है ना उसकी बातों को हम पढ़ें फिर हम किसी ऐसे पॉजिटिव दोस्त से रहा करें या किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जैसा मैं हूं मैं लोगों के साथ जो है वो बिहेवियर साइंसेस में काम कर रही हूं उनको जो है वो थोड़ी सी जो है वो आप समझें क
ठीक है वो नहीं जो अपनी बात बोले वो जो आपकी बात सुनने वाला ठीक है और फिर वो आपको एक सोल्यूशन दे जिसमें सारा मैसेज ये होता है कि आप जो है वो शैतान ना बने आप फिर रौन ना बने आप वो पॉजिटिविटी करें जो हमारे मजहब के मुताबिक है जो हमारे नबियों की बात है यकीन माने उस बात तो मैं जो मैं किसी मैं अपनी बात बता रही हूँ मैं नेगेटिव सोच की तरफ जाती तो मैं फौरी तौर पे ना खुदा की तरफ रजू करती हूँ फौरी तौर पे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा सोल्यूशन मुझे कहीं मिलेगा फिर उसके बाद मैं किसी ऐसे दोस्त से बात करती हूँ जो मुझे नेगेटिव सोच से हटा के पॉजिटिव सोच की तरफ लेकर आए और कोई चीज हमें कुछ नहीं कर सकती हर बंदा आजकल स्ट्रेस में है हर बंदे पे जिम्मेदारी है लेकिन फीमेल्स बेचारियों पे ये प्रॉब्लम आती है कि उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं ठीक है ना क्योंकि आजकल ऐसा दौर आ चुका है फाइनेंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं हालात बहुत बिगड़ चुके हैं महंगाई बहुत हो चुकी है कि वो प्रेशर फीमेल्स को परेशान बहुत करता है तो साल के आखिर में हमारा यही पैगाम है आपको कि आप ये जो मैंने बातें कही हैं इसको आप अपने हमारे फेसबुक पे सुने और इस प्रोग्राम को बार बार देखें क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है फेसबुक पे ये रहेगा इसकी तो हमारी पोस्ट होती है वजह ये होती है कि आपको ना एक पॉजिटिव सोच की तरफ आपको ये प्रोग्राम लेके जाएगा बिल्कुल वो पॉजिटिव सोच की तरफ लेके जाने के लिए आपको सबसे पहला कदम खुद उठाना है ये हर बंदे की अपनी विल पावर होती है exactly. अगर आपको ये बात हिट करेगी अपील करेगी आपको इस बात में ऑथेंटिसिटी फील हो कि वाकई में कुछ पॉजिटिव सोचना वो पॉजिटिव सोचना सिर्फ ये सोच भी हो सकती है कि मैंने अगले पांच दिनों में अपने घर के सिर्फ किसी एक कमरे का कोई एक कोना भी बहुत अच्छे से अगर डेकोर करना है लेट सपोज तो आपके लिए वो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि क्या मैं उसकी वॉल पे कुछ चेंज करूं क्या उसके पीछे की कोई फ्रेमिंग चेंज होगी या उसकी क्वेश्चन में कोई कलर एड होगा ये छोटी छोटी तीन चार बातें अगर आपको ऑक्यूपाइड रखेंगी एक आध घंटे के लिए या आधे पौने घंटे के लिए भी तो ये जो आपकी पॉजिटिविटी है ये रिस्टोर हो जाएगी इस आधे पौने घंटे के बाद आप किसी दूसरी चीज को शिफ्ट करें कि मैं अपने किचन को किस तरह से मजीद क्लीन कर सकती हूँ या अपने यूटेंसिल्स को किस तरह सेट करके रख सकती हूँ या आपके अपने कपड़ों की जो वार्ड्रोब है लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप उसका सेटिंग स्टाइल चेंज कर लें कि आप जिस तरह से जिस तरतीब से अपने कपड़ों को रखती हैं या आप अपने इस्तेमाल की चीजों को रखती हैं उनकी तरतीब आप थोड़ी सी इतनी क्रिएटिव कर लें कि वो आपके लिए खुद भी बड़ी फैसिनेशन वाली चीज हो जाए कि जब मैं अपनी कबड खोलूँ तो मुझे सबसे पहले बहुत प्लेजेंट फील होना चाहिए और मुझे कुछ ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए तो ऐसी छोटी छोटी और कोई भी चीज हो सकती है कि मतलब ये घर की सजावट से लेके कुकिंग में कोई इनोवेशन करनी है कोई नई रेसिपीज जो आपने घर में कभी ना ट्राई की हो लेकिन आप वो टी टाइम स्नैक्स अगर बनाना चाहते हैं बिल्कुल तो आप इस तरह की किसी छोटी चीज से स्टार्ट करें और फिर वो जो आपको छोटी छोटी करके अप्रिसिएशन मिलेंगी या घर वाले वो जो आपके अंदर चेंजेस फील करेंगे वो सिर्फ फील नहीं करेंगे बल्कि आपके साथ उन चीजों को वो एब्जॉर्ब करेंगे और फिर घर में सारे लोग जब आहिस्ता आहिस्ता कुछ नई चीज को होता हुआ देखते हैं तो एक बड़ी एक जिसे कहते हैं ना एक वेलकमिंग सी फील होती है उसमें दूसरे इंसान को ये नजर आ रहा होता है कि इन्होंने एक एफर्ट इनपुट किया और वो एफर्ट जब आपकी नजर आना शुरू होगी तो वो एनर्जीज वापस आपके पास लौट के आएंगी तो ये दिस इज द मैकेनिज्म टू हैव पॉजिटिव थिंकिंग और इस वक्त मैं जो बात शामिल करती हूँ वो ये है कि जी फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम को जो लोग पसंद कर रहे हैं थोड़ा सा उनके नाम शामिल करते हैं इनमें है अब्दुल वहीद साहब एम एस सूरी बाबर रियाज साहब नादिया खुरम कुरैशी एंड मोहम्मद वसीम थैंक्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग ना सिर्फ अपना टाइम डिवोट करके हमारी बातों को सुन रहे हैं बल्कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसके साथ ही हम जरूर दोबारा से ये बात रिपीट करना चाहेंगे कि खातन ये ओवरऑल वैसे लोगों के लिए भी बात हो सकती है लेकिन हम इसको जनरलाइज आज इसलिए कर रहे हैं खातन पे क्योंकि वो अपने कामों की वजह से या अपने थॉट प्रोसेस की वजह से बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड फील करती हैं और जैसे कि बिनिश ने भी ये बात शेयर की कि उनके मेंटली ऑक्यूपाइड होने को दूसरे घर के सरबरा ने रियलाइज करके उनको रिलीफ देना है और जब तक उनको वो रिलीफ नहीं मिलेगा समझें कि उनकी बैटरी दोबारा से चार्ज नहीं होगी उस जीरो मीटर प्रोसेस को दोबारा रन करने के लिए इसके अलावा बिनिश आप ऐसी कोई डाइट की दो तीन चीजें ऐसी बताएंगी कि जिनको सर्दी का मौसम है और अपने घर में खातन जिसे कहें कि आप बिल्कुल रैंडम सी वो चीजें हो लेकिन उनको खाने पीने से वो थोड़ा एनर्जेटिक फील करें हाँ जी बिल्कुल देखिए दो चीजें आती हैं कि फीमेल्स में जो कि इन टेंशन की जैसे डिप्रेशन बहुत आना शुरू हो जाता है अच्छा वो क्या करती है कोशिश ये होती है कि जो भी हाथ में चीज आई है ना बिस्किट आया है कुछ आया है वो खा लिया जिसमें कोई ताकत नहीं होती ठीक है सर्दी है जिसमें आपको एनर्जी मिले उसमें गाजर का हलवा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा बादाम का हलवा अखरोट का हलवा ये बनाएं और इसकी रेसिपीज भी बहुत मजेदार होती हैं इतना आसान होता है गाजर का हलवा क्योंकि सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उसको क
ये जो ब्लड प्रेशर है ये बढ़ जाता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो बहुत गर्म हलवे ना बनाएं ऐसी फटाफट कोई चीज बना लें जो आपका ब्लड प्रेशर भी शूट ना करे बहुत ज्यादा उसमें शुगर भी ना हो उसमें सबसे बेहतरीन चीज तो मैं आपको बताऊं कि फ्रूट चाट होती है फटाफट में अमरूद सिप केला काटा सबसे बेहतर चीज तो ये होती है उसके बाद कोई चीज आती तो आपने जो है वो कुछ भी नहीं तो गर्म एक मजेदार सी गुड़ वाली दूध पत्ती पी ली ना इतनी ताकतवर चीज होती बता नहीं सकती उबला वा अंडा खा लिया उबला वा अंडा जो होता है वो उसका वो थोड़ा ब्लड प्रेशर तो हाई करता है लेकिन एज कम्पेयर टू और गर्म चीजों से वो बहुत बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात है कि मिनटों में बनता है अगर गैस है पूरी तरह तो गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है लेकिन आपने अपने आप को एनर्जी देनी है सेकेंडली मैं ये कहूंगी कि जो है आप अपने घर में जो कोशिश करिए घर के बने हुए जो खाने होते हैं एक तो वो फीमेल्स को डिप्रेशन नहीं देते हैं क्योंकि उसमें उस तरह से नमक या जो सॉल्ट जो आपका एम होता है वो नहीं शामिल होता एम या सॉल्ट या अजीनो मोतो जो है उससे आपकी ब्रेन की जो आपका डिप्रेशन और बढ़ता है क्योंकि ब्रेन के ऊपर उसका असर होता है ठीक है ना वो वैसे भी पता नहीं यहाँ पे क्यों बैन नहीं है पूरी और जगहों पे तो एम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है क्योंकि जितने भी बाहर के जो इंस्टेंट नूडल्स वगैरह होती हैं या फिर पैकेट के चिप्स वगैरह होते हैं उनमें एम और सॉल्ट और सोडियम बहुत ज्यादा होता है जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है और उससे ताकत कोई नहीं आती है सबसे ज्यादा ताकत जो अभी हमने जिक्र किया है वो मैंने आपको कहा है ना कि घर के बने हुए हलवे जैसे होते हैं जो फटाफट बन जाए जिसके अंदर अंडे का हलवा है गाजर का हलवा है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बनाना मतलब अफोर्डेबिलिटी इतनी महंगी नहीं होती बेसिकली कद्दूकश करना एक मुश्किल काम होता है उसके अलावा सूजी का हलवा वो बहुत आसान होता है बनाना इसके अलावा अखरोट का हलवा वो आप ले सकते हैं जो मीठे होते हैं आजकल गुलाब जामुन बना लें ठीक है और क्या बनता है आजकल शाही टुकड़े बन सकते शाही टुकड़े हाँ जो असली ब्रेड हमेशा घर में अवेलेबल होती है थोड़ा सा तो रद्द करके आप उसको दूध में उसके लिए जो इसकी लवाजमात उनको जरा सा पकाए और फिर उसको और मैं आपको रेसिपी बताऊँ की मैं शाही टुकड़ों को फ्राई नहीं करती मैं हल्का सा ना तवे पे ऑयल लगा के ना उसको सेक के और क्योंकि उसमें तो जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि मैं तो ऐसे ही खाती हूँ मुझे शाही टुकड़ा बहुत पसंद है और उस पर जो है ना हल्की सी आप चीनी डाल लें स्प्रिंकल कर लें या फिर क्रीम डाल लें बहुत अच्छा होता है या फिर फ्रूट जो होता है कस्टर्ड जो होता है कस्टर्ड भी बहुत आसान होता है इंस्टेंट बना सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल है और आप उसमें कस्टर्ड की लेयरिंग के साथ ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा प्लेन केक घर में रख लें क्योंकि बच्चे भी घर में हर वक्त होते हैं बिल्कुल आजकल तो बच्चों के जो खाने के इस तरह प्लेन केक मफिन या कप मिल रहे होते हैं आप उसको भी यूटिलाइज करके तो उसकी ब्रेडिंग के तौर पर यूज कर बिल्कुल और मैं कहती हूँ ये मोटापे की तरफ लेके जाते हैं ना कि केक्स वगैरह आ गए आप ना भी देखिए मीठे का जब हम अगर आपको कभी भी कोई सजेशन दे के जी थोड़ा सा मीठा डाइट में शामिल कर लें तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके घर में पांच लोग हैं तो नेचुरली आप अपने लिए एक बोल मीठा तो नहीं बनाते ना आप एक छोटी सी एक डिश एक कुछ तो एक प्लेटर कुछ बनाएंगे जिसमें मीठा होगा लेकिन आपने अपने आप को ये जरूर कहना है कि अगर मुझे सिर्फ एक पोषण चाहिए तो दैट्स अ पोषण ऑफ लाइक मैक्सिमम थ्री स्पून फोर स्पून दैट्स इट ये गुड इनफ है अब जरूरी नहीं है कि अगर वो मीठे की ट्रे घर में बन गई है तो उसमें नाम आपका लिखा गया और आपने ही उसको खा के खत्म कर दिया वही बात है ना कि मैंने कहा कि देखिए जब आप बनाते हैं तो फिर या तो अगर आप अकेले हैं कुछ लोग होते हैं ना वर्किंग होते हैं वो कहते हैं हम क्या करें तो मैं उनको ये कहती हूँ कि उसका फिर एक ट्रिक तरीका ये होता है कि आपने जो छोटी सी गुलाब जामुन या ऐसी चीज खा ली जो एक पोर्शन होता है क्योंकि वो पोर्शन एक हो जाता है ना चॉकलेट खा लिया आपने लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आती है एक बड़ी डिश का ट्राइफल का जिक्र कर रहे हैं शाही टुकड़े का हाँ शाही टुकड़े का फायदा ये होता है कि जो हाफ टोस्ट है ना तो उसकी जो है वो थिन लेयर आपने ले लिया लेकिन वो थोड़ा टूट जाता है लेकिन एक हिसाब रहता है बाकी वही नाजे ने जो कहा है कि दो से तीन आपने टेबल स्पून ले लेगी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा एक और डिप्रेशन फीमेल्स को बहुत होता है अब बात आते हैं हम करते हैं वेट के ऊपर जब वो वेट लॉस पर होती है हाँ जब उनका वजन अगले दिन नहीं गिरता तो वो सुबह उठ के इतने डिप्रेशन में आती हाँ मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ मेरा वजन जो है टस से मस नहीं हो रहा वो उस डिप्रेशन में आके इतना कुछ खाना शुरू कर देती है कि वो उनका जो जितनी मेहनत अगले दिन वजन उतरने की होती है वो वापस उसके ऊपर आ जाती है या फिर दूसरी बात होती है माशाल्लाह आज तो हमारा वजन बड़ा अच्छा उतर गया डेढ़ किलो मैंने वजन उतारा है कोई बात नहीं आज मैं खा लेती हूँ डेढ़ वज, किलो वजन तो उतर गया फिर वही बात है कि दोनों सूरतों के अंदर आपकी जो मेहनत है वो दोनों तरह से जो है अच्छा यहाँ पे विनिश मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप हमेशा इसको विद एक्सरसाइज भी ब्लेंड करके बता रही होती हैं मुझे इन दोनों सूरतों में ज्यादा वर्केबल सूरत ये लगती है कि रादर देन हैविंग द स्ट्रेस ऑफ के अब आई एम ऑन अ डाइट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इससे बेहतर ये है कि ईट वॉट यू हैव टू ईट फॉर द होल डे आप उसका प्लानर एक बना लें आप उसमें से वो एक्सेस वाली चीजें कट डाउन कर
देखिए होता यही कि प्लान देने का मकसद ही होता है जब हमारे पास लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं डाइट की तो हम उनका पूरा प्लान देते हैं कि भाई आपने ब्रेकफास्ट में ये खाया है फिर आपने जो है वो ब्रेक में ये खाया है जो भी आपका जो रूटीन होती है लंच में आपने ये खाया है लेकिन मसला ये है ना कि वो प्लान पे रहे तो बात है ना हम उनको ये भी कहते हैं कि ठीक है थर्टी मिनट्स आपने इस टाइम वर्कआउट किया थर्टी मिनट्स ये किया फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट्स का भी मैं लोगों से कहती हूँ कि फिफ्टीन मिनट्स आपने एक टाइम किया फिफ्टीन मिनट्स इट मीनस की फिफ्टीन 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 ये फोर्टी फाइव मिनट्स बन गया ठीक है ना आपके फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन इज थर्टी थर्टी प्लस फिफ्टीन इज फोर्टी फाइव और कुछ नहीं तो और पंद्रह मिनट तो गुजारने कोई मुश्किल काम ही नहीं होते ना आप देखिए क्या मुश्किल काम है एक आप मॉल का चक्कर लगा लेंगे तो पंद्रह से बीस मिनट वैसे ही आपके लग जाते हैं प्रॉब्लम ये आती है कि कंट्रोल ये मुंह जो कंट्रोल है ना ये कंट्रोल में नहीं आता ना वो 45 मिनट्स का तो मसला नहीं होता आप इधर से इतने काजू खाए इधर से इतने बादाम खाओ ड्राई फ्रूट तो मैंने कहा ना दुश्मन है वो है अच्छा, जो खातन वर्किंग होती है उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी होता है कि अब वो ऑफिस रूटीन में है तो उनको अगर कुछ खा लिया है तो उसके बाद थोड़ा वो अपना पॉस्चर चेंज करें बैठे हुए से खड़े हुए पॉस्चर में चली जाएं खड़े हुए से वो थोड़ा सा वॉकिंग पॉस्चर में चली जाएं ठीक है वो क्या करते हैं कि जी वो अपनी सीट से उठती है दूसरी काउच पे जाएंगी जहाँ पे रिलैक्स काउचिंग जोन की पड़ी है वहां जाएंगी चाय का या कॉफी का कप लेके वहां दस पंद्रह मिनट बैठ गए अब वो गौसप में टाइम पंद्रह मिनट का गुजरा वहां से उठेंगे किसी और के पास बैठी वो एक जगह से उठ के बैठे दूसरी जगह बैठ गए वहां टाइम के लुआ तीसरी जगह बैठ गए घर पहुंचते ही बैग फेंका और उनको एक लग रहा होता है कि हम कितने थके में वो बीस मिनट फिर लथार्जिक होके बैठ गए तो ये आपके जो बैठने के पॉजेज आपको दे रहे हैं ना ये आपके खाने के साथ बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं बिल्कुल ठीक है ना इन पॉस्चर्स को आपने करेक्ट करना है आपको जो टाइम लगे कि आप बैठ के जो रिलैक्स फील करेंगे आपने सोच लेना है आपने अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे देना है कि मैंने वो स्टैंडिंग फॉर्म में टाइम किल करना है अब वो स्टैंड करते हुए आप अपने बाल कोम कर सकते हैं आप अपने आप को अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर सकते हैं आप वजू के बाद जो टाइम खड़े फिर रहे होते हैं आप उसमें कोई तस्बी कर सकते हैं तो इन चीजों को इस तरह से प्रोडक्टिव बनाना ज्यादा मुफीद है बजाय इसके कि हाथ में कप ऑफ टी एंड कॉफी ली या वो खड़े खड़े बनाए और फिर बीस मिनट के लिए दस मिनट के लिए बैठ गए लाउजी हो गए ड्राउजी फील किया वहीं सो गए या कुछ इस तरह की चीजें तो वी टूडे आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल प्लस योर थिंकिंग स्टाइल तो इन दोनों चीजों का जो मर्जर है ये आपके आपकी हेल्थ पे बहुत ही क्विक और बहुत ही प्लेजेंट इफेक्ट्स लेकर आएगा तो ये हमारी आज की थॉट प्रोसेस थी इसमें आप एक एंडिंग नोट ऐड करेंगी बिनेश मैं एंडिंग नोट ये ऐड करूंगी देखिए जब आप जो मेरा अपना काम है मैं डाइटिशियन हूँ आप लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं वेट लॉस के लिए और फीमेल्स क्योंकि सबसे ज्यादा फीमेल्स का ही होता है क्योंकि ये प्रोग्राम अगर जेंट्स भी सुनते हैं तो वो अपनी बेगमाद को ये बेटियों को बहनों को लेकर आते हैं मेरे पास इवन मदर्स को भी फिर बात ये होती है जब उनका प्लान देते हैं उसे कंसल्ट कर रही होती हैं तो मैं उनको एक रिटर्न प्लान देती हूँ कि आपने ब्रेकफास्ट में ये खाना है लंच में डिनर में ये खाना है फिर मैं उनको वर्कआउट का टाइम देती हूँ वो बर्न करने का भी पूरा तरीका बताऊंगी पानी का इनटेक का पूरा तरीका बताऊंगी लेकिन लेकिन उस पर अमल करना आपका अपना काम है ठीक है वो लाने वाला का भी काम नहीं है मेरा भी काम नहीं है मैं तो मेरा काम है कि आपको समझाना आपकी काउंसलिंग करना उसके बाद आपने ये सोचना है कि ये हेल्थ आपकी अपनी है हम वजन नहीं कम कर रहे हम अपनी सेहत को एक लाइफस्टाइल बना रहे जो अभी हमने जिक्र किया है कि चलो एटलीस्ट हम सुबह उठेंगे हम एक एफर्ट मिलेगी हम कुछ प्रिपेयर करेंगे और मैं लोगों को इस तरह का प्लान भी देती हूँ क्योंकि जब वो स्किन की और ये कॉस्मेटिक की कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं तो मन को बताती हूँ कि चले आप उठे आपने सुबह उठ के मुंह धोया है ठीक है आप नहाए हैं उसके बाद देखें ये भी सफाई निसफ ईमान है अच्छा आपने उससे पहले नहाने से पहले नमाज पढ़ने से पहले ये खाया नहाई नमाज पढ़ी उसके बाद आपने उसके बाद ये खाया तो वो भी आपको ना एक रूटीन दे रही होती है एक तरफ लेके जा रही होती है अब तो मैं इस तरह से प्लान दे रही हूँ कि आप जो है फजर के टाइम ये खाएं जोहर के बाद ये खाएं असर के टाइम ये खाएं मगरब के वक्त ये खाएं उससे फायदा ये होता है एक तो आपकी रूटीन रहेगी सारी अपनी एक स्पिरिचुअल भी आपकी बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ उस रबते के साथ अल्लाह के साथ साथ वो जो हम आपको खुराक दे रहे हैं तो वो दवा बन के आपको लगेगी ठीक क्योंकि आप एक एहतक के साथ काम कर रहे हैं और फिर उस रूटीन पे जाना और अपने आप को समझाना कि देखें ये स्पेंडिंग भी मैंने की है अपने जान और माल की ठीक है जान और माल लगा के मैंने ये काम करने जा रही हूँ खुदा मुझे इसमें शफा दे और मुझे इसको करने का पूरा का पूरा हौसला दे इस हौसले के साथ आप इस प्लान को करें और अगर आप वजन कम करना चाहती हैं फीमेल से मैं कहूंगी कि ये रातों रात नहीं हो सकता ये जादू नहीं है ये मेरिकल नहीं है ये आपकी एक अपनी मेहनत है जो आपने अपने साथ करनी है वजन प्
अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए कल को आप हज पे जाएं कल को आप उम्र पे जाएं कल को आप सफर पे जाएं आपके जिसम में इतनी ताकत हो कि खुदा ना खासा वीर चेयर पे नहीं अपने पैरों पर चल के जाएं ठीक है ना आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए और फिर आपके घर में जो आपके डिपेंडेंट बच्चे हैं आपके बहन भाई हैं आपके माँ बाप है आपके शोहर है स्पेशली आपके शोहर और आपके बच्चे हैं आपके जिसम में इतनी ताकत हो कि आप उनको संभालें हौसले के साथ गुस्सा किए बगैर डिप्रेशन में आए बगैर बिल्कुल होशो हवास में एक बहुत अच्छे मूड के साथ और वो मूड जब भी अच्छा होगा जब आपकी अंदरूनी सेहत बेहतर होगी साथ साथ मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं मेरा नंबर है जीरो थ्री टू वन फोर डबल जीरो डबल नाइन एट सेवन मेरा नंबर रिपीट कर रही हूँ जीरो थ्री टू वन फोर डबल जीरो डबल नाइन एट सेवन जी लिसनर्स आप सुन रहे हैं एफ एम वन टू पॉइंट टू राइट अवे फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और ये था हमारा प्रोग्राम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विद बिनिश जमाल थैंक यू सो मच बिनिश फॉर दिस लवली एपिसोड और उम्मीद करते हैं कि हमारे उन तमाम साथियों ने जिन्होंने आज की ट्रांसमिशन में इस स्पेशल एपिसोड को भी सुना होगा इसमें से जरूर बहुत सी ऐसी अच्छी बातें नोट डाउन की होंगी जो उनके लिए आज से एक नया स्टार्ट देने के लिए बहुत जरूरी और बहुत करामत साबित हो सकती हैं तो कीप लिसनिंग एफ एम वन एक नए दिन एक नई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के एपिसोड के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए आप सुनते रहिए और इंजॉय करते रहिए आज का दिन